siku jambo kwa mara nyingine tena mtazamaji karibu kwenye kipindi cha kio cha hoja wiki hii mtazamaji leo tutakuwa tuna dadavua hatari ya mgomo wa walimu haswa baada ya miungano ya walimu hapa nchini muungano wa NAT kupet na hata ule mpya unaojulikana kama Kuznet kutoa makataa ya siku saba kwa tume ya kuajiri walimu nchini TSC kama mwajiri wao tume ya TSC mtazamaji inaunga ama inaungana na kauli ya tume ambayo inaratibu mishahara ya wafanyikazi hapa nchini ambayo ni SRC kwamba katika kipindi cha miaka miwili ijayo hakuna nyongeza za mishahara kwa wafanyikazi wa umma mtazamaji hatua hiyo imetokana na sababu ya taifa kukumbwa na wakati mgumu studioni tutakuwa na wageni ambao ni walimu wenyewe tutasikia hisia zao na haswa baada ya wakilishi kukosa kufika ambao tulikuwa kwa tuwe nao hii leo lakini bila shaka habari wataipata mtazamaji lakini kwanza tuelekee mitaani na tunajiunga na mwanahabari mwenzangu ambaye ni Rebecca Mwiruri Mulure atupe hisia za wananchi Rebecca nadhani unatupata vema kabisa habari za saizi labda uko sehemu gani na una yapi ambayo unaweza kutuanzia <laughs> Asante sana Umanzu. Uh, niko katika stage ya magari ya kuelekea Rongai ya Thiriva hapa jijini na nitakuwa nikiungana na Wakenya kama ulivyosema wakazi tofauti wa, wa Nairobi ambao watakuwa natueleza uh, hisia zao kuhusiana na mada ya siku ya leo. Na wale walioko nyumbani kama kawaida tutakuwa tunashirikiana nanyi pia kwa kuuliza swali je unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume ya kuajiri walimu haito Uh, haito tekeleza matakwa yao. Je, unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume ya kuajiri walimu haitotekeleza matakwa yao? Unaweza kutuma majibu yao kwenye mtandao wa Twitter at @ali_manzu underscore @ali_manzu at @ali underscore manzu, at Rebecca Miruri 1 kutumia alama ya reli uh, kio cha hoja na pia unaweza kutumia at @ktn news ke. Kumbuka nambari, nambari ya jumbe fupi ni 22155. 22155. Nambari hii haina malipo. Tuma jumbe zapo, zako na nitakuwa nikaweza kuzisoma. Lakini hivi sasa mwanzo kama ulivyosema ni kona wa Kenya hapa na nataka kuuliza kama wanadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo. Kumbuka kuna ule mkataba wa CBA wa mwaka wa elfu uh, moja uh, kwenda hadi mwaka wa elfu mbili na ta, uh, 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 na tano ambao ulifaa kujadiliwa lakini hawakuridhika na na yale majadiliano ambayo yalifanyika yali hapo juzi uh, tarehe 29 basi tutakuwa tunauliza wa Kenya hapa naomba wakaribie kidogo niambie jina lako majina ni Dani ni wasako SM Aras Karumanzira Karumanzira naomba niangalie <laughs> tunapoongea wewe unadhani una walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume ya kuajiri walimu haita haitotekeleza haita Uh, aito tekeleza matakwa yao yale matakwa ambayo walikuwa nayo unafikiria wana haki ya, ku, ya kufanya mgomo wako na haki kubwa sana Rebecca eh, wako na haki kubwa sana Mbona? kwa sababu hii binadamu ama mtu yote amekuwa mtu ofaiti ama anatafuta kazi haezi kuwa anafanya kazi bure na unaweza amka asubuhi wanaamka asubuhi wakienda shule wakijua kama wanataka kulea familia yao Alafu ikifika mwezi wa mwezi wanapata hawana pesa ya kuvu kusaidia familia yao. For example, sasa mtu anaamka asubuhi anaenda shule, akisaa amaliza kutoka shule, anakuja kwa nyumba anapata watoto wanalia. Eh? Wakilia sasa utafanya nini? Ni lazima au wasiende kuambia kuambia mtoto wako ati ni msara au nauna na tafu nyumba landlord ndio hiyo mwingine atasema pia wale wengine wanaenda kazi kama yule mwalimu basi hata wao wanafaa kuongezewa mshahara mbona mwalimu ongezewe mshahara mwalimu 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 amefanya kazi kubwa mwalimu ndiye amesomesa roja mwalimu ndiye amesomesa president mwalimu ndiye amesomesa kila mtu hata wale wenyewe atasoma kwa bado mwalimu wamepitia kwa mwalimu mwalimu anafanya kazi kubwa sana mwalimu anataka anafaa sana alipwe msahara yake kwa hivyo unasema ongezewe mshahara au ongezewe msahara asante sana nakuongea na mwingine jina lako jina langu kwa majina naitwa Geoffrey Otieno Geoffrey uh -huh. uh, unaona kama walimu wana haki ya kufanya mgomo iwapo matakwa yao hata hatatekelezwa vile walivyo uh, walivyosema hiyo ni kweli kabisa mwalimu wana haki ya kuongezewa msahara sababu ukiangalia vizuri viongozi wetu wenye tuongoza wakihitaji msara iongezwe inaongezwa mara moja kwa nini ya mwalimu kila mara inakuwa ni mvutano mvutano waongezewe msara na walimu endelee na kazi yao kama kawaida wakiongezewa msara ya yeah. 
Asante sana kwa maoni yako. Kuna mwingine ambaye ako na la kusema? Karibia hapa. <laughs> basi mwanzo utakuwa nikiongea na wakenya wengi zaidi. Wanasema mwalimu ongezewe mshahara. Kuna yule mmoja ambaye amesema Geoffrey amesema kwamba ukiangalia uh, wale civil servants, wafanyakazi wengine wa serikali wanapotaka mshahara uongezewe, wanaongezewa tu. Lakini kwa, kama ni walimu lazima upitie kwenye CBA yale makubaliano ili uweze kupata ongezeko la mshahara kwako mwanzo tutakuwa tukiongea na wakenya zaidi hapo asante badai. asante sana rebeka bila shaka tutarudi kwako baadaye lakini kuna swali ambalo limeulizwa hapo mtazamaji pia unaweza kushiriki kupitia ile nambari yetu ya simu 2155 ama ikiwezekana vile vile unaweza kuwasiliana nasi kupitia ule mtandao wa kijamii ambao ni wa Twitter je unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tu umekuajiri walimu nchini TSC hawatotekeleza matakwa yao. Kumbuke kumekuwa na mikutano ikifanyika wiki hii na hata kuna mikutano mingine itakayoendelea maana yake ukiangalia upande wa natari wao wanasema kwamba hawatoelekea mahakamani. Je, unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume kuajiri walimu nchini TSC haitotekeleza matakwa yao? Wasiliana nasi at KTN News at Ali Manzu na vile vile at Rebecca Muiruri 11 ambapo tutakuwa ni wenye kusikia maoni yenu na vile vile kumbuka nambari yetu ya simu ya kutuma ujumbe mfupi ni mbili mbili moja tano tano kabla ya kuja kukuelezea wageni ambao nilionao mtazamaji tuanze na haya katibu mkuu wa chama cha NATO hapa nchini Collins Oyu ameapa kufanya majadiliano upya na tume ya huduma za walimu nchini TSC akisema hawana nia ya kwenda mahakamani akizungumza mjini Kisumu Oyu amesema kwamba chama cha NATO kitatilia mkazo uwepo wa mazungumzo hebu tusikie kauli yake As we speak now we have a membership of about 15000 This is very unfortunate Our commissions have actually shrunk from 141 million to 12 million We cannot operate our branches We don't want to blame any one person Allow me to say that let us blame all of us and come together to say not must come back to life mm. As I speak two days ago you saw us with teacher service commission sitting on a new CBA rollout It is true that what teacher service commission presented to us as a counter offer on our proposed offer did not please us but they explained themselves we told them can you go back go back restructure yourselves again Let us meet again in one week's time and talk about the collective bargaining agreement. Our duty as a trade union is nothing short of going for the better terms and conditions of service for teachers in this country. Naam ndio kauli ya Collins huyo ambaye tulikuwa kwa tuwe naye hapa siku hii ya leo lakini kwa bahati mbaya amekuwa ame alikuwa akielekea mazishini sehemu ya Rarieda kule lakini kumbuka mazungumzo baina ya tume ya kuajiri walimu nchini TSC na vyama vya kutetea maslahi ya walimu kuhusu utekelezaji wa mkataba maeleano yani CBA mwaka 2021 hadi 2025 yalitibuka hii ni baada ya vyama vya walimu kukataa mapendekezo mapya ambayo yanawanyima nyongeza mishahara kwa mujibu wa agizo la tume ya kuratibu mishahara hapa nchini SRC. Vyama vya Kupet na Nata vimeshtumu TSC kwa kile ambacho viongozi wa vyama hivyo wamekitaja kuwa unafik katika kutoa mapendekezo hayo mapya. Hata hivyo afisa mkuu wa TSC Nancy Masharia amesema hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa kwa sasa hapa nchini imechangia pakubwa uamuzi uliochukuliwa na tume hiyo hebu tusikize pia kauli zao and from teacher service commission was very positive on maternity leave and paternity leave that one i must appreciate i know the question will be so how many of us will go for maternity leave how many of us will go for paternity leave And how does paternity leave and maternity leave bring food on the table? Kupet is reluctant to entertain a CBA with no monetary benefits. By putting nothing on the table, the commission has totally ignored the plight of teachers who are working in the front line against COVID 
19 currently. And while we appreciate uh, the right of the unions to decline the Commission's offer, we urge them to consider the economic situation that has befallen our nation, the interest of learners and the effect of the COVID-19, which has affected our country's economic uh, situation. We also urge uh, the union leadership to consider that as an employer, we have stood with their members and paid full remuneration even when other sectors of the economy were experiencing job losses, salary cuts, and other harsh employment conditions as part of the measures to mitigate the adverse effects of the pandemic. Na mtazamaji ndiyo hali ilivyo hivi sasa hasa baada ya uh, Collins huyu ambaye ndiye katibu mkuu mpya kutangaza kwamba hawatoelekea mahakamani kabisa watarudi mezani na kuanza kikao cha kufanya majadiliano kuona ni vipi eh, walimu watapata nyongeza atawe kuelezea hiyo nyongeza kulingana na ule mkataba vile ulipo na vile vile nitakuelezea idadi ya nyongeza ambao wanatoka upande wa TSC ambao pia wanasukuma upande wao lakini hata hivyo mtazamaji wacha tusikie walimu wenyewe wanasema nini Huu ni mjadala ambao umekuepo. Kumbuka mwalimu, mwalimu ni mtu muhimu sana katika jamii. Mwalimu amenifunza mimi ambaye ninazungumza hapa na nawasilisha taarifa na vile vile babangu alikuwa mwalimu, babu yangu alikuwa mwalimu, lakini mwalimu pia ndiye ambaye alimweka rais katika hadhi aliyo sahi. Hiyo ni kazi ya mwalimu. Na kwa, kwa kazi hiyo basi bila shaka tunawapa kongole kwa majukumu ambao walionayo eh, katika jamii na vile vile kupitia huu mtaala wa CBA bila shaka majukumu yamezidi sana. Walimu mlioko hapa karibu ni sana naye hapa mwalimu mkuu ambaye ni Tom Nyambeka. Asante sana kwa kuweza kufika na vile vile Jasper Onimo ambaye huwa kawaida wa mara nyingi tunakuwa naye. Asante ni sana nyote kwa kufika hapa. Naomba nisikie hisia zenu kwanza kama walimu. Nikianza na mwalimu mkuu kutokana na yale ambayo yameendelea kuanzia juzi mkutano wa kaitano kakaa mpaka mwisho kaamua kwamba ndio hivyo hivi sasa kwamba kumetolewa makataa ya siku saba iwapo hakutokuwa na mwafaka wowote basi sekta za ya, ya walimu sawa wanasema kwamba watatatiza shughuli za elimu hisia zenu ni zipi mnavona mambo haya vile yanavyokwenda nikianza uh, na mwalimu Tom na shukuru sana ndugu Manzu kwa kutualika na kutupatia nafasi <coughs> ili kutoa mchango na nafasi na misimamo yetu sisi ambao ni walimu tunaofundisha wanafunzi katika taifa la Kenya. Wa Kenya wote karibuni sana. Walimu wenzangu ambao mnawafundisha watoto wetu katika shule zetu humu nchini na wakaribisha ili tuweze kutagusana na kutoa mitazamo yetu na fikira zetu kulingana na jinsi ambavyo tunafikiria. Ni kweli kwamba kaka Manzu Mwalimu ni muhimili mkubwa sana katika jamii na tume zote zinapomulilia mwalimu sisi hatubaki nyuma tunaungana mikono kwa sababu Kiswahili wanasema tunajuana kwa vilemba ile kazi ambayo tunafanya kuwafunza watoto wa Kenya inastahili kuonekana na kutambuliwa na viongozi wetu kwa hivyo ninaunga mkono tume ya KNUT inapoendelea kuzungumza kwa niaba ya walimu vile vile ningependa viongozi wetu ambao wanawakilisha wananchi watukufu wa Kenya pamoja na kuwakilisha watoto wetu ambao wanasoma katika shule kwamba ni wakati mwafaka ambapo walimu sasa wanastahili kuzingatiwa kama muhimili katika jamii kutokana na mchanga ambao wanafanya kwa hivyo naunga mkono kwamba kwa hakika walimu wanastahili kuongezwa mshahara <coughs> kulingana na jukumu ambalo wanatekeleza katika shule zetu humu nchini Mm -hmm. Shukran. Vyema kabisa. Jasper karibu sana katika kipindi cha leo. Naam, asante sana kaka Manzu kwa kutualika pia studioni. Uh, nimetazama taarifa ambayo uh, mwanahabari mwenzenu hapo ameweza kuzungumzia kuhusu maelewano ya mwaka 2021 na mwaka 2025. Um, mm -hmm. uh, mwanzo E, kuna huyu ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa KNUT ambaye alikuwa ni Wilson Sosion ambaye kwa kiasi kikubwa naweza nikasema alifanya kazi nzuri lakini tuliona kwa mapana na marefu kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mkakamavu aliwaongoza walimu katika kupigania haki zao na hata jinsi ambavyo alivyokuwa akizungumza alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mzuri sana katika kupitisha ujumbe na hapa hivi tunaona kwamba ile tume ya ya, ya huduma kwa walimu TSC 
ilianza ule mchakato ama ile hatua ya kupunguza makali ya NAT tukaona kwamba wale wanachama wa NAT waliweza kuondolewa tukaona kwamba hata baadhi ya wale e, maafisa waliokuwa kitumikia e, NAT wakaweza wakapewa waka uhamisho kwenda e, shule nyingine mm-hmm. hali hiyo ikafanya kwamba hii NAT sio kwamba ina, 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 ina makali kwa hivyo sasa hivi ni sema kwamba walimu wanaweza wakafanya mgomo kwa kweli sifikiri kwamba wanaweza wakafanya mgomo kwa sababu vyama vya kutetea masla ya walimu sasa hivi ni ile tunasema kwa Kiingereza they have been beaten into submission sasa hivi hata wakitisha mgomo sidhani kama mgomo huo unaweza ukafaulu sasa hivi ni ile tunasema kwamba pia walimu sasa e, wajishughulikie they are on their own hivi unataka kusema kwamba e, kuondolewa kwa, kwa, kwa ama kujiuzulu kwa sosiona ambaye alikuwa katibu mkuu Unadhani ni kana kwamba ni hali ambayo imechezwa nyuma ya pazia katika ile kwamba kutoa nguvu katika chama hiki ambacho kimekuwa uh, kikishikilia maslahi ya walimu? Naam, uh, manzu ieleweke hivi kwamba kuna wakati ambapo tume ya kuajiri walimu uh, ilikuwa imeambia baadhi ya hawa wanaofanyia NAT kazi hasa maafisa wa ngazi za juu serikalini NAT mm-hmm. wakawa wameambiwa kwamba mkibodoa sosion tutahakikisha kwamba tumerudisha wanachama wenu tutahakikisha kwamba tume, tumewapa zile hela ambazo walimu wanakato kwa kila mwezi kwa hivyo mambo yatarudi yawe shwari kabisa mm-hmm. na ndio maana utaangalia kwamba hata eh, eh, TSC yenyewe ilienda maaka mani ikasema kwamba huyu Sosion tumemuondoa katika ile sajili ya kuwa walimu mm-hmm. kwa hivyo e, ni wazi kwamba ilionekana kwamba Sosion alikuwa ni kizingiti kikubwa zaidi hasa e, jinsi ambavyo TSC ilivyokuwa inataka kushughulikia walimu hapa nchini na hiyo naweza ikaonekana jinsi ambavyo alikuwa na msimamo mkali mm-hmm. aliwatetea wale walimu na pia TSC ikasema lazima tukushughulikie pia wewe na tunaona kwamba aliweza kujiuzulu na Colin Soyu ameingia tunatarajia mambo huenda yakabadilika kwa sababu ukiangalia Colin Soyu jinsi ambavyo anafanya uongozi wake ni mtu ambaye si kwamba ni mkali sana ni mtu ambaye amesema atawahusisha wengine katika ma, uh, mazungumzo na huo ni mchakato mzuri kwa sababu wezi ukapingana kila wakati wakati mwingine mazungumzo ni mazuri Mwalimu Tom sijui kama unakubaliana na kauli hii inayotolewa na mwalimu mwenzako hapa Jasper kwamba uh, amshamsha hii ambayo imeanzia wiki hii hasa ni baada ya kuisha kwa kile kipindi cha uchaguzi na kadhalika lakini kana kwamba uh, chama cha NAT akitokuwa na, na mshiko wake vile ambao ulikuwa Nadhani nitamuunga mkono bwana Jasper kwa kiwango fulani uh-huh. ni japo si asilimia mia filimia kwa sababu nadhani anavyosema na ndipo sana nasema kwamba namuunga mkono uh-huh. e, tume ama niseme lile shirika la KNUT ambalo lilikuwa ni mwavuli wa walimu kwa jumla liliweza kunyanganywa nguvu kwa kiwango fulani wakati uh-huh. ambapo walimu waliweza kuondolewa kwenye kwenye register ya kuwa wanachama. Mm-hmm. Kwa nafasi hiyo iliwafanya kwamba wale walimu ambao walibaki kwenye ile sajili wakawa ni wachache. Uh, ijapo mimi ninaamini kwamba hata kama uh, bwana Collins Nam. atakuwa na wawakilisha walimu wachache ambao wanapatikana kwenye ile sajili bado sauti yao inaweza ikasikika kwa sababu watafuata utaratibu ambao unastahili. Kitu ambacho kitakuwa mtego mkubwa kwa chama hiki pamoja na walimu ni kwamba bado ile tuma tume ya kuajiri walimu inaweza kuhususia kuwasajilisha walimu upya hata kama watakuwa na tamaa ya kusajiliwa upya mm-hmm. inaweza ikakataa ika kabisa na ile idadi ikawa imeyumba yumba kwa hivyo mimi naweza nikasema kwamba bado hata kama wale walimu watakuwa ni wachache na sasa hivi wanamwakilishi wao sauti yao wakipasha kwenye serikali nadhani tukianza na rais wapo kweli anatambua kazi ya walimu wanaweza kuja pamoja wahurumie walimu kutokana na ile michanga ambao wanafanya mm-hmm. waweza kuwasaidia walimu ili waache kuwa ku, 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 kuwavua walimu nguo hadharani mbele ya watoto ambao wanawafundisha mm-hmm. jambo kuu ambalo mimi nadhani na wahurumia walimu zaidi katika taifa hili ni kwamba masuala yetu ambayo yalikuwa yanajadiliwa kando sasa hivi ninaona kwamba yanaanikwa moja kwa moja wanafunzi ambao tunawafundisha shuleni wanajua kwamba mwalimu ni mtu ambaye hapati mshahara wowote. Kwa hivyo swala hili lisipodhibitiwa tukianza na viongozi kuanzia rais nilivyosema pamoja na yule wa waziri wa elimu bwana Magoa waweze kuona nafasi ya mwalimu nadhani iki kita, ita, utakuwa msingi wa kubomoa hata 
elimu katika shule zetu kwa sababu wanafunzi watakuwa wanawadharau walimu wakiingia darasani wanajua ah sisi tunafundishwa na maskini tu kwa sababu hivyo ndivyo wanafunzi wanaweza wakabashiri walimu ambao wanawafundisha darasani kwa hivyo ni swala ambalo kwangu hata kama walimu watakuwa wachache yule ndugu Collins akijitahidi ajaribu kupasha sauti nadhani kilio chetu kitasikika kwa sababu mimi ninaamini kwamba tusioane uembamba wa reli gari moshi bado litapita nashukuru vyema kabisa Jasper ningependa kusikia hisia zako wakati ambapo wewe ni mwalimu mwalimu Tom hapa ametaja kitu kimoja cha msingi sana na naomba uzungumze kwa niaba ya walimu wenzako kwamba unapoingia darasani unafunza unakuta sana nyingine ni kama unaona haya kwamba yule mwanafunzi ambaye unayemfunza unayemwezesha labda anahisi kwamba haulipwi vizuri hii mnahisi vipi walimu Nam, um, kwa kweli ndugu Ali Manzu kwa mfano ukiona hizi vuta ni kuvute kati ya walimu na ile tume ya kuajiri walimu hadharani wajua kuna hawa watoto ambao tunawafunza baadhi yao wajua wanafikiri kwamba walimu wanalipwa hela nyingi lakini wakati ambapo wanaona kwenye televisheni mambo yalivyo <coughs> hata pale darasani yule mtoto hata atakuwa nakucheka kwa sababu labda kule nyumbani anakotoka ya anaendesha e, Mercedes Benz wewe ukikuja hapa unajaribu kumwambia kwamba tia bidii masomoni ununue gari <coughs> jambo kama hilo sasa e, haliwezi likakuwa na mashiko kwa mwanafunzi kama huyu na kwa kweli ni jambo la kusikitisha kuona kwamba sekta ya elimu ime pewa e, nafasi finyu sana hata haipo katika ile big four ukiangalia hata katika taifa la Marekani e, Joe Biden wakati ambapo alikuwa anafanya kampeni alisema kwamba atawashughulikia walimu na hata ameingia madarakadi sasa hivi mm -hmm. utaona kwamba amekuwa akizungumzia vizuri kuhusu walimu lakini serikali ya sasa ya jubilee ukiangalia vizuri jinsi ambavyo imekuwa ikiwashughulikia wataalamu mbalimbali e, madaktari e, mawakili sasa hivi tunazungumzia walimu mm -hmm. ni jambo ambalo la kusikitisha na hata ume, umesikia yule uh, afisa mkuu mtendaji wa ya sinansi mashahara akisema kwamba serikali haina pesa. Sasa hivi tunazungumzia e, wale wanafunzi kuingia katika kidato cha kwanza e, wote asilimia 100% percent transition. Kwa hivyo inamaanisha kwamba e, kazi itakuwa imeongezeka ya hawa walimu. Inamaanisha kwamba walimu hawa wanait, wanahitaji uh, motisha. Kwa hivyo katika jamii tunafaa kuangalia hili swala la elimu. Je, tume, tumetelekeza elimu? Na kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ukiangalia na hasa tume ya kuajiri walimu. Umeona hata baadhi ya walimu wanali kuhusu hata hili swala la, la, la kuondoa walimu kutoka mali ambako wamezaliwa ile tunasema ni delocalization delocalization yenyewe si nzuri lakini ukiangalia jinsi ambavyo ilifanywa kuna baadhi ya walimu wali, walitoka sehemu walizokuwa wakaenda sehemu ambazo ni ngumu zaidi ili ni swala ambalo lilifanywa e, kwa njia ambayo ilikosa utu mm -hmm. na hata ulienda kuna wakati fulani e, ma, e, wale maskofu wa kanisa katoliki walipokutana na rais Uhuru Kenyatta hapa e, chuo kikuu cha kwea Mm -hmm. wakamwambia kwamba baadhi yao walimu wakuu wameondolewa shule zao wengine E, waliko kwenda huko nje wanazidi kuumia familia zimefarakana mm -hmm. kwa hivyo na hata rais mwenyewe akaambia afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Mashara kwamba hiyo delocalization hakikisha kwamba inafanywa kwa njia ya utu zaidi lakini tumeona hakuna utu ambao umezingatiwa kwa sababu umesikia e, swala la walimu mbalimbali kuaga dunia katika sehemu ambazo walikwenda e, hali ngumu kule kwa hivyo kuna hali ambapo e, tusije tukona walimu hawa kama watu ambao tunafaa ku, uh, kudhulumu lakini uh -huh. watu ambao tunafaa kuwasaidia ili waweze kusaidia kizazi chetu. Vema kabisa. Asanteni sana ni hisia nzuri pale ambapo umeachia kidogo nitasema kwamba umetaja neno moja kwamba serikali haina pesa. Na hivi sasa tuko kwenye ule mkataba ambao unaoshurutisha serikali yenyewe kulingana na kanuni zilizowekwa, kulingana na sera na pia kulingana na mkataba yenyewe ni kwamba mshahara uongezwe. Je, tunakwenda vipi baada ya hapa? Mtazamaji, twende kwenye maisha ama amsha bongo kwanza tusikize kauli za wakenya kuhusiana na maswali kadhaa ambao tunawarushia alafu tutarudi katika sehemu ya pili tukianzia hapo hapo sasa kwenye tatizo lenyewe je hii mishahara itakuwaje sasa itaongezwa ama hali itakuwa vipi na baada ya siku saba kuisha ambazo zimetolewa juzi mwelekeo ni upi usiende mbali taja miungano miwili ya walimu nchini art na kupet kupet na nat nat ule mwingine ni kupet nat na kupet rais yupi nchini ambaye amewahi kuwa mwalimu daniel turitich arap moi moi kibaki nafikiri ni moi kibaki moi kibaki katibu mkuu wa chama cha KNUT nat anaitwaje 
Collins or you? Wilson Sasson. Collins or you? Wilson Sasson. Nipe maana ya TSC kwa Kiswahili? Chama cha walimu. Sijui. Tume inaoshughulikia walimu. Taaluma ya walimu. Nani alipigania kubuniwa kwa chama cha NAT? Sasson. Sijui. Ah, yenyewe hiyo ni gumu. Yes, it's